ভিডিও চাই থাকা সকল ছাত্র ছাত্রীস নমস্কার এটা যা আগের ভিডিওখিন আমি ডিসকাস আলোচনা করছিলো যে উমতিয়া পুঞ্জি কি হয় তার অসুবিধা অসুবিধা এইখান আলোচনা করছিল এটা এই খন্ডত আমি আলোচনা করি যে মিউচুয়াল ফান্ডবিল মিউচুয়াল ফান্ড যান আসনি আছে সেই আসনিবিল আমি এটা এটাকে আলোচনা করি তো মিউচুয়াল ফান্ড আমি প্রথম আগের খন্ডখিন আমি যুক্ত ইতিহাস উমতিয়া পুঞ্জি আমার ভারতবর্ষ কেনকে আরম্ভ হয়েছিলেন তারপর সিহতর যে ডেভেলপমেন্ট স্টেজখ আমি চাইছিল কেনকে নাইনটিন নাইনটি পাস কেনকে কেন বেশিকে জনপ্রিয় হয়ে পড়লে এটা তারপর আমি চালু সুবিধা অসুবিধা এটা আমি চাম প্রথমে আমি চাম যে মিউচুয়াল ফান্ডত কেন ধরনের সিকিউরিটিস বিল ইনভেস্ট করে তারপর আমি মিউচুয়াল ফান্ড আসনিখিন অকান আলোচনা করি সো প্রথমে মিউচুয়াল ফান্ড ইনভেস্ট করে আপনার স্টকস তো স্টক বলে গলে আমি জানো যে শেয়ার আর স্টকর এটাই পার্থক্য যে শেয়ারবিল পার্টলি পেড আপ থাকে পার্টলি পেড আপ মানে যদি দশ টাকার শেয়ার থাকে সে আট টাকা দিয়ে কিছু মানে বাকি ফাইনেল কলত পয়সা নিদিয়ে সো সে ফলত কি করে কোম্পানিয়ে ফরফিট করে কিন্তু স্টক যেটা হয় এটা এই সদায় ফুলি পেড আপ হয় আর স্টক হবলে হলে কি হব লাগিব ফুলি পেড আপ হব লাগিব তো স্টকর ডেফিনেশন হল এ লট অর এ বান্ডল অফ ফুলি পেড আপ শেয়ার শেয়ার সার নন এজ স্টকস সো স্টক তোমার আপনার ইনভেস্ট করে হেবিল বিভিন্ন ধরনের কোম্পানি স্টকস তো যুক্ত যে কেপিটেলাইজেশন হয় তো কেপিটেলাইজেশন চাই চাই ফান্ড মেনেজার বিল ইনভেস্ট করে তো স্টক স্টক ইনভেস্ট করে কত ইকুইটি আর ইকুইটি রিলেটেড ইনস্ট্রুমেন্টবিল যে ফুলি কনভার্টেবল প্রিফারেন্স শেয়ার থাকে যে মানে প্রিফারেন্স শেয়ার আমি জানো যে ভোটিং রাইট না থাকে কিন্তু এটা সময়ের পাছত সেই প্রিফারেন্স শেয়ারবিল আকো আপনার ইকুইটি লিয়ে কনভার্ট করবেন তো তাত ইনভেস্ট করে তারপর কি করে বন্ড বন্ডত ইনভেস্ট করে তো গভর্নমেন্ট যুক্ত বন্ড আছে বন্ড ইজ অলসো এ ডেপ্ট ইনস্ট্রুমেন্ট বাট এটা মানে ঋণ পত্রই হয় এক ধরনের কিন্তু এই আপনার গভর্নমেন্টে ইস্যু করে কোম্পানিবরে ইস্যু নকরে তো বন্ড বন্ডব সদায় গভর্নমেন্টে এটা ফিক্স মেচুরিটি পিরিয়ডত পাছতহে আমার ইন্টারেস্ট খুব আমি ঘুরাই পাঁচ প্রিন্সিপালের সুতরাং আর বন্ডত কি হয় সদায় যেনে ডিভেঞ্চারবিল কি হয় সদায় প্রতি বছর বা কোয়ার্টারলি বা হাফ ইয়ারলি যা এগ্রিমেন্ট যান রেড হেডিং প্রসপেক্টাস মেনশন তেনকে ইন্টারেস্টবো আমার ঘুরাই দিয়ে কিন্তু বন্ডর ক্ষেত্রে সেই নয় বন্ডর ক্ষেত্রে আপনার এটা সময়ের পাছতহে আপনার ইন্টারেস্ট উইথ প্রিন্সিপাল ঘুরাই দিয়ে তো আর বন্ডবিল সদায় বন্ডর যদি ইন্টারেস্ট থাকে সে ডিভেঞ্চারত কম থাকে সো গভর্নমেন্ট বন্ডত মিউচুয়াল ফান্ড ইনভেস্ট করে তো কিছু মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম আছে যে নাকি আপনার রেগুলার ইনকাম দিয়ে রেগুলার ইনকাম দিয়ে তো সেই সকল মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমবিল গভর্নমেন্ট বন্ডত ইনভেস্ট করে যে ট্রেজারি বন্ড হয়ে গেল তারপর ট্রেজারি বন্ড হয়ে গেল কর্পোরেট ডিভেঞ্চার হয়ে গেল কোয়াশি গভর্নমেন্ট বন্ডস বলে কলে সেমি গভর্নমেন্ট বন্ড যা হয় যে পিএসইবিল ইস্যু করে পিএসইউ বলে কলে ও এন জি সি এবার ইস্যু করে সো তাত সিহতে ইনভেস্ট করে ক্যাশ বলে কলে আমি যাবর যানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্ট বিল ইনভেস্ট করে মানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্টস আর অলসো নন এজ নিয়ার মানি কারণ কি তার মেচুরি পিরিয়ডট বহুত কম থাকে ইট মে রেঞ্জ ফ্রম ওভার নাইট টু মেক্সিমাম ওয়ান ইয়ার তো মানে এক বছ এক এক রাতেরপা এক বছরলকে ইয়ার ভ্যালিডিটিখিন থাকে সো তাত সিহতে ইনভেস্ট করে সো মানি মার্কেট মিউচুয়াল ফান্ড যুক্ত ইনস্ট্রুমেন্ট আছে মানু মানে মুদ্রা বজারের যুব অহিলা সমতো তাত অহিলা সমূহতো আপনার মিউচুয়াল ফান্ডে ফান্ড মেনেজারবিল ইনভেস্ট করে তার সেইখিন আছে আপনার যে এজ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডস কর্পোরেট ডিভেঞ্চার কমার্সিয়াল পেপার এইব কল মানি রিভার্স রেপো এইবর ইনভেস্ট করে তারপর ইন্ডেক্স তো আমি যুক্ত আমি যে আমি স্টক মার্কেট কেন পারফর্ম করেছে তার কারণে দুটা ইন্ডেক্স আছে আমার তো কিছু ভাল ভাল কোম্পানি লো এটা ইন্ডেক্স বনওয়া হয় তো সেই যে সেনসেক্স এটা ইন্ডেক্স হয় বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ এটা বেঞ্চমার্ক হয় মানে এটা আপনার প্যারামিটার হয় সে মানদণ্ড হয় যত যত চাই আমি কব পো যে স্টক মার্কেট কেন পারফর্ম করে আছে কেনকে কেনকা রিটার্ন দিয়ে আছে তাতো গই সেই স্টক ইন্ডেক্সর যুক্ত আন্ডারলাইং এসেটব আছে যুক্ত আপনার আন্ডারলাইং স্টকসব আছে তাত ইনভেস্ট করবেন তো যে নিফটিটো গিয়ে ইনভেস্ট করবেন নিফটি হল আপনার এন এস এটা ইন্ডেক্স হয় তাতো গিয়ে আপনার তাত ইনভেস্ট করবেন বা সেনসেক্স যেহেতু বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জর 
হেৰি হয় বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ বেঞ্চমাৰ্ক হয় বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ ইণ্ডেক্স হয় তাতো গৈ আপোনাৰ ফাণ্ড মেনেজাৰে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে বা এটা মিউচুৱেল ফাণ্ডে আৰু এটা মিউচুৱেল ফাণ্ডত গৈও ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে তো বেছিকেলি আমি যদি মিউচুৱেল ফাণ্ডবিলাক কওঁ আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ এটা হ'ল এটা অন দ্য বেচিছ অফ মেচিউৰিটি মানে কিমান মানে ম্যাদ কিমান সোনকালে সেইটো ম্যাদটো ম্যাদ ম্যাদৰ ওপৰত আমি সেইটো হেৰি কৰিব পাৰোঁ ক্লাছিফাই কৰিব পাৰোঁ আৰু এটা হ'ল ইনভেষ্টমেণ্ট অবজেক্টিভ কেনেকুৱা কেনেকুৱা মানে মানুহৰ ইনভেষ্টৰৰ কি বিচাৰিছে চাহিদা অনুসৰি সেইটো ভাগ কৰিব পাৰি তো অ'পেন হেণ্ডেড অন দ্য বেচিছ অফ মেচিউৰিটি তিনিটা হয় অ'পেন হেণ্ডেড ক্লোজ হেণ্ডেড আৰু ইণ্টাৰভেল তো প্ৰথম এটা এটাকে আমি চাই যাম তো অ'পেন হেণ্ডেড মিউচুৱেল ফাণ্ড স্কীমটো কি হয় ইয়াত আপোনাৰ পাৰ্টি যিমান নিৱেশকসকলে যেতিয়া মন যায় তেতিয়া কিনিব পাৰিব আৰু যেতিয়া মন যায় তেতিয়া বিক্ৰী কৰি তেওঁ ইউনিটসমূহ বিক্ৰী কৰি ওলাই যাব ওলাই যাব পাৰে ইয়াত কোনো কোনো হেৰি নাই ইয়াত আপোনাৰ কিনি কিনিবৰ কাৰণে বা বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত কোনো হেৰি নাই টাইম লিমিট নাই যে কেতিয়া কিমান সময়তে কিনিব লাগিব বা ইমান সময়তে বিক্ৰী কৰিব লাগিব এইটো মানে মুকলি মহতীয়া পুঞ্জি বুলিও কয় তো এতিয়া যেতিয়া মন যায় নিৱেশকসকলে কিনিব পাৰিব আৰু যেতিয়া মন যায় বিক্ৰী কৰিব পাৰিব চ' আৰু তাৰপিছত এইটো এটা মেইন ফিচাৰ অফ অ'পেন হেণ্ডেড মিউচুৱেল ফাণ্ড ইজ লিকুইডিটি মানে এইটো বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি সেইটো পইচালে আকৌ আমাৰ পইচাখিনি যিটো ইনভেষ্ট কৰিছোঁ সেইটো ওলাই আনিব পাৰোঁ সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ সুবিধা হয় অ'পেন হেণ্ডেড মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰাৰ কাৰণে আৰু কি হয় মিউচুৱেল ফাণ্ডত আমি এইটো ষ্টক এক্সচেঞ্জত লিষ্টিং নহয় যেনেকে ক্লোজ হেণ্ডেড মিউচুৱেল ফাণ্ড যিবোৰ হেৰি ইউনিচ থাকে সেইটো ষ্টক এক্সচেঞ্জত লিষ্টেড হয় কিন্তু অ'পেন হেণ্ডেড মিউচুৱেল ফাণ্ডত আপোনাৰ এইখিনি বস্তু এই হেৰিখিনি লিষ্টেড লিষ্টিং কৰা নহয় তো ইয়াত আপোনাৰ কি হয় ইয়াত অ'পেন হেণ্ডেড মিউচুৱেল ফাণ্ডত আপুনি যিমানকৈ বিচাৰে তেনেকে পইচাটো ওলাই আনিব পাৰে যদি আপুনি বিচাৰে সম্পূৰ্ণ টকাটো ওলাই আনিব সেই টকাটো আপুনি ওলাই আনিব পাৰে বা আপুনি যদি বিচাৰে আধা পইচাটো ওলাই আনিব পাৰিব বিচাৰে সেইটো পইচাও আপুনি ওলাই আনিব পাৰে তো সেইটো আপোনাৰ যেনেকুৱা আপোনাৰ এগ্ৰিমেণ্ট যিটো আপুনি ফাণ্ডত নিবেক কৰাৰ আগতে যেনেকুৱা আপোনাৰ কণ্ট্ৰেক্টত হেৰি এগ্ৰিমেণ্টত হেৰি কৰিছিলে সেইটো অনুযায়ী আপুনি সেইটো কামখিনি কৰিব পাৰে যদি বিচাৰে আপুনি সম্পূৰ্ণ পইচাটো ওলাই নিব সেইটো কৰিব পাৰে বা যদি বিচাৰে আধা টকাটো থৈ আধা টকা ওলাই নিম সেইটো কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ যিটো ইউনিটছ হয় এইখিনি ষ্টক এক্সচেঞ্জত লিষ্টেড নহয় তো নেক্সট আমাৰ আছে ক্লোজ হেণ্ডেড স্কীম তো ক্লোজ হেণ্ডেড স্কীমটো কি হয় ইয়াত আপোনাক নামটো শুনি আমি গম পাওঁ যে ক্লোজ ক্লোজ মানে যে এইটো আপুনি এটা সময়ৰ পাছত খোলা থাকিব আৰু পাছত কি হ'ব সেইটো বন্ধ হৈ যাব আৰু আপুনি এই পইচাটো ইয়াত পইচাখিনি আপুনি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে ৰাখিব লাগিব মানে ইট মে ৰেঞ্জ ফ্ৰম ওৱান মান্থ টু ফাইভ ইয়াৰ্ছ বা বা তিনি বছৰতকৈ পোন্ধৰ বছৰো হ'ব পাৰে সেইটো আপোনাৰ ডিপেণ্ড কৰে কেনেকুৱা মানে এগ্ৰিমেণ্টৰ ওপৰত কেনেকুৱা এগ্ৰিমেণ্ট আছিলে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে চ' আপুনি ইয়াত কি হয় আপুনি যদি পইচাটো সোমায় তাত আপুনি ম্যাদটো নোযোৱালৈকে আপুনি পইচাটো ওলাই আনিব নোৱাৰে ইয়াত কি হয় ইয়াত আপোনাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকেহে আপোনাৰ ফাণ্ডটো খোলা থাকিব তাৰপিছত এইটো বন্ধ হৈ যাব আৰু যেনেকৈ আমি মুকলি সমতীয়া পুঞ্জিত আমি চাইছিলোঁ যে যেতিয়া মন যায় তেতিয়া কৰিব পাৰি কিন্তু ইয়াত এইটো সুবিধা দিয়া নহয় আৰু সেইটো হোৱাৰ পাছত আৰু এইখিনি কি হয় যেতিয়া নেকি টাইমটো যাব যেতিয়া নেকি আপোনাৰ সময়টো গুচি যাব তাৰপিছত আপুনি ষ্টক এক্সচেঞ্জত গৈ আপুনি যিটো টকা ইউনিটখিনি গৈ ভঙাই পইচাখিনি ওলাই আনিব পাৰে এটা প্ৰমুখ এক্সাম্পল হ'ল আপোনাৰ ক্ল'জ হেণ্ডেড মিউচুৱেল ফাণ্ডত কি হয় আপোনাক ফিক্স মেচিউৰিটি প্লান তো ফিক্স মেচিউৰিটি প্লান আপোনাৰ বেছিকেলি এটা ক্লোজ হেণ্ডেড ডেপ্ট অৰিয়েণ্টেড স্কীম হয় ক্লোজ হেণ্ডেড ইয়াত কি হয় ফিক্স মেচিউৰিটি প্লানবিলাকৰ আপোনাৰ মেচিউৰিটি পিৰিয়ড যিটো থাকে সেইটো এক এক মাহৰ পৰা তিনি বা পাঁচ বছৰলৈকে থাকিব পাৰে তো ইয়াত তোমাৰ ডেপ্ট ডেপ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ডেপ্ট হেৰিত বেছি হেৰি কৰা হয় মানে ঋণ পত্ৰবিলাকত বেছি নিৱেশ কৰা হয় যিটো কেপিটেল কালেকশ্যন কৰে আৰু বাকী মেক্সিমাম এইটটি পাৰ্চেণ্ট যিটো ফাণ্ড সিহঁতৰ পৰা গোটায় 
ये फंड किन्हीं बेसी भाग अपना हेडिट इन्वेस्ट करे तो माने डेप रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट तो इन्वेस्ट करे जैसे कि डिवेंचर हो गोल बोन हो गोल ये ब्लॉग और इन्वेस्ट करे तेज़ कॉपी डिवेंचर हो गोल ये किन्हीं इन्वेस्ट करे अरु बाकी जिमान बाकी जितने फिफ्टीन परसेंट पैसा कैपिटल थाके हेतु इन्वेस्ट करे अपना इक्विटीड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट ब्लॉग तो नेक्स्ट अपना तो तो यार पिक्स में जो भी प्लान और होविदा होल की ये तो ये था अरे स्टेडी इनकम अपना प्रोवाइड करे स्टेडी इनकम मने रेगुलर इनकम पेंशनियर जीपुर मानुआ से बाद जीपुर रिटायर्ड मानुआ से ये तो की लगे ये तो रेगुलर इनकम हर रोज पैसा लगे मंथली ये तो इनकम लगे तो ये बोल मानुआ कौन है फिक्स में जो भी प्लान तो बहुत लाभ जुनो कोई तब इस बात की हो तो तो यार की हो ये फंड तो बेसिकली अपना पैसिवली मैनेज करा हो एक्टिवली मैनेज करना हो कारण कि वो एक्टिवली ये तो जी वो पोर्टफोलियो से ये तो रिवाइज नो करे कारण कि बेसिक बात ये तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट तो पैसा तो खुमाए सो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ब्लैक इमान हो जाते फ्लक्ट्यूएट नो करे इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो दी आरबीआई कमाए बहाए रेपोरेट बाहे बो जो दी चेंज करे दिया है ये फन फन बिलक फन और इंटरेस्ट से इफेक्ट कोरी ले नेफ्ट तो इफेक्टेड हो सो बेसी अपना एक्टिवली रिवी पोर्टफोलियो टी रिवाइज कोई था कि बो ना लगे अपना फिक्स मेच्योरिटी प्लान बिलक तो तो ये बिलक अमी साम फिक्स मेच्योरिटी प्लान और अपना रिटर्न तो डिपेंड करे अपना हेरी बेसिकली अपना हेरी पोर्टफोलियो पर बेसिक डिपेंड करे तो हमें साबो पानो जो ओपन एंडेड और ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड तो की है बहुत लिक्विड है किन बहुत लिक्विड है 